আসসালামু আলাইকুম রিডিং রুমের পক্ষ থেকে জানাচ্ছি আপনাদের সবাইকে স্বাগত আজকে যে বিষয়টির উপর ক্লাস নেব সেটি হলো আইসিটি এর প্রথম অধ্যায় আইসিটি সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা সভ্যতার ক্রমবিকাশের ফলে মানব তথ্য প্রযুক্তির উন্নতির ফলে আমাদের মানব জীবন আরো সহজ হয়ে গিয়েছে চিকিৎসা ক্ষেত্রে কৃষি ক্ষেত্রে শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই আইসিটি এর অনেক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে আইসিটি যার পূর্ণরূপ হলো ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি যেটি আইটি ইনফরমেশন টেকনোলজি এবং সিটি কমিউনিকেশন টেকনোলজি এই দুটো সমন্বয় হয়েছে আইসিটি ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি এ অধ্যায় আমরা যা জানতে পারবো ডেটা কি তথ্য কি তথ্য প্রযুক্তি কি যোগাযোগ প্রযুক্তি কি তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি কি ডেটা ও ইনফরমেশনের মধ্যে পার্থক্য আমরা আসি ডেটাটা কি বা উপাত্যটা কি ডেটা বা উপাত্য হলো ফলাফল পাওয়ার জন্য প্রসেসিং এ ব্যবহৃত কাঁচামাল সমূহ ফলাফল পাওয়ার জন্য কার ফলাফল তথ্যের ফলাফল আচ্ছা তথ্যটা একটু বলি তথ্য হলো ডেটা প্রক্রিয়াকরণের প্রাপ্ত ফলাফল এই ডেটা প্রক্রিয়াকরণের প্রাপ্ত ফলাফল আর এই যে যে ফলাফল তথ্যের যে ফলাফল এই ফলাফল পাওয়ার জন্য প্রসেসিং এ ব্যবহৃত যে কাঁচামাল সমূহ সেই কাঁচামাল সেই কাঁচামালগুলোকে ডেটা বা উপাত্য বলা হয়ে থাকে আমরা একটা উদাহরণের সাহায্যে ক্লিয়ার করে দিচ্ছি মিরাজ বার্ষিক পরীক্ষার প্রথম হয়েছে মিরাজ বার্ষিক পরীক্ষার প্রথম হয়েছে এইখানে মিরাজ শব্দটি একটি ডেটা বার্ষিক শব্দটি একটি ডেটা পরীক্ষা একটা ডেটা প্রথম একটি ডেটা হয়েছে একটি ডেটা এই যে যে প্রত্যেকটি আলাদা 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 করে বলা হচ্ছে এক একটি ডেটা অনেকগুলো ডেটা একত্রিত হয়ে একটি তথ্য হলো আমরা ছোট থাকতে যে পড়েছিলাম যে অনেকগুলো শব্দ পাশাপাশি বসে যদি মনের ভাব সম্পূর্ণ অর্থপূর্ণ মনের ভাব সম্পূর্ণ রূপে প্রকাশ করে তখন তাকে বাক্য বা সেন্টেন্স বলা হয়ে থাকে এইখানেও ঠিক সেম যে অনেকগুলো ডেটা পাশাপাশি বসে যদি অর্থপূর্ণ মনের ভাব সম্পূর্ণ রূপে প্রকাশ করে তখন তাকে তথ্য বলা হয়ে থাকবে আর তথ্য হতে হলে উপাত্ত লাগবে প্রেক্ষিত বা কনটেক্স লাগবে কনটেক্স ঠিক থাকতে হবে এবং অর্থ মিনিং লাগবে অর্থ এবং কনটেক্স যদি ঠিক না থাকে তাহলে তথ্য হবে না তাই উপাত্ত তথ্য হলো এই উপাত্ত প্রেক্ষিত অর্থ এই তিনটি সমন্বয়ে এই একটি যদি না থাকে তাহলে তথ্য হবে না তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে ডেটা কি যেটা হলো ফলাফল পাওয়ার জন্য প্রসেসিং এ ব্যবহৃত কাঁচামাল এই কাঁচামাল সময় হলো এই যে যে এই যে কাঁচামাল গুলো মিরাজ বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম হয়েছে এগুলো এক একটি কাঁচামাল এই কাঁচামালের সমন্বয়ে একটি তথ্য হইল যে মিরাজ বার্ষিক পরীক্ষার প্রথম হয়েছে তাহলে আমরা তথ্য এবং উপাত্ত এটা খুব ভালোভাবে বুঝতে পারলাম এখন আমরা আসব এই যে যে উপাত্ত এই উপাত্তর হলো তথ্যের ক্ষুদ্রতম একক তথ্যের ক্ষুদ্রতম একক হলো এই উপাত্ত আর এই ডেটা মানে উপাত্তের অর্থ হলো ফ্যাট এই ডেটাকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে নিউমেরিক অনিউমেরিক এবং বুলিয়ান বা লজিক্যাল নিউমেরিক হলো পরিমাণ বা সংখ্যা প্রকাশ করে থাকবে আর অনিউমেরিক হলো পরিমাণ বা সংখ্যা প্রকাশ করবে না এবং বুলিয়ান হলো দুটো অবস্থা থাকবে জিরো অথবা ওয়ান হ্যাঁ অথবা না প্রকাশ করে থাকবে আর নিউমেরিক আবার দুই ধরনের একটি হলো পূর্ণ সংখ্যা আর একটি হলো ভগ্নাংশ সংখ্যা আর অনিউমেরিকগুলো হলো ভিডিও অডিও এগুলো এখন দেখি আমরা তথ্য প্রযুক্তি আইটি ইনফরমেশন টেকনোলজিটা কি তথ্য প্রযুক্তি হলো তথ্য সংগ্রহ এর সত্যতা বৈধতা যাচাই প্রক্রিয়াকরণ পরিবহন সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তিটাই হলো তথ্য প্রযুক্তি এখন আমরা আসব যোগাযোগ প্রযুক্তিটা কি যোগাযোগ প্রযুক্তি হল ডেটা ও তথ্য আদান প্রদান তথ্য আদান প্রদান আমরা একে অপরের সাথে করে থাকি এটাই হলো মূলত যোগাযোগ প্রযুক্তি কমিউনিকেশন টেকনোলজি এখন আমরা আসব এই যে আইসিটি আইসিটির গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ সমূহ আইসিটির গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ কম্পিউটার রেডিও টেলিভিশন ইন্টারনেট এগুলো ইত্যাদি আর এই ইন্টারনেটটা মূলত এসেছে অর্পানেট থেকে অর্পানেটটা হলো উনিশশো উনসত্তর সালে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা বাহিনীর গবেষণা থেকে গবেষণায় তারা চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে কম্পিউটার নেটওয়ার্ক সিস্টেম তৈরি করে 
এই নেটওয়ার্ক সিস্টেম থেকেই মূলত ইন্টারনেটের কার্যক্রম শুরু হয় সেখান থেকে এইটাকেই বলা হয়ে থাকে অরপানেট আর এই অরপানেট থেকেই ইন্টারনেটের কার্যক্রম শুরু হয় এখন আমরা বাংলাদেশের বিশ্বপ্রেক্ষিত আইসিটির কিছু প্রযুক্তি সম্বন্ধে জানব প্রথমে আসি আমরা গ্লোবাল ভিলেজ এই গ্লোবাল ভিলেজ কথাটি বলেছিলেন মার্শেল ম্যাকলোহান তিনি ইংরেজি বিভাগের একজন অধ্যাপক কানাডার টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি একজন বিখ্যাত দার্শনিক ছিলেন তিনি সর্বপ্রথম এই গ্লোবাল ভিলেজ কথাটি বলেছিলেন এই গ্লোবাল ভিলেজ অর্থ যেখানে পৃথিবীর সকল মানুষ একটি একক সমাজে বসবাস করে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে একে অপরকে সেবা প্রদান করে থাকে আমরা পৃথিবী যে কোনো স্থানে বসে একে অপরের সাথে তথ্য আদান প্রদান করতে পারতেছি তথ্য বিনিময় করতে পারতেছি সেবা প্রদান করতে পারতেছি এখন আসি আমরা ভার্চুয়াল রিয়ালিটিটা কি বা ভিআরটা কি ভিআর হচ্ছে কম্পিউটার মডেলিং ও অনুকরণ বিদ্যা প্রয়োগের মাধ্যমে মানুষ কৃত্রিম ত্রিমাত্রিক ইন্দ্রিয়র মাধ্যমে পরিবেশের সাথে সংযোগ স্থাপন করতে পারে এর সহজ উদাহরণ হলো আমরা ভিআর বক্স সবাই দেখে থাকি ভিআর বক্সের মাধ্যমে যদি আমরা কোনো মুভি দেখে থাকি আমাদের কাছে সেই মুভিটা বাস্তব মনে হয় আমার সামনে মনে হবে যে মুভির যে মানুষটি সামনের মানুষটি আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে এরকম মনে হয় তারপর আমরা ভার্চুয়াল রিয়ালিটি বিভিন্ন গেমস খেলে থাকি তারপর আসি আমরা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা থেকে মানুষ যেভাবে চিন্তা ভাবনা করে কৃত্রিম উপায়েও কম্পিউটারও ঠিক সেভাবে চিন্তা ভাবনা করে থাকবে তাহলে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাটা হলো মানুষ যেভাবে চিন্তা ভাবনা করে কৃত্রিম উপায়ও কম্পিউটার সেভাবে চিন্তা ভাবনার রূপ দান করে থাকে তারপর আসি আমরা রোবোটিক্স টেকনোলজি যে শাখায় রোবোটের নকশা গঠন ও কাজ সম্পর্কে আলোচনা করা হয় তারপর আসি বায়ো ইনফরমেটিক্সটা কি যেখানে দেহের গঠন আচরণগত বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে তাকে চিহ্নিত করা হয় আমরা বায়োমেট্রিক্সের মাধ্যমে শনাক্তকরণের কাজটা করে থাকি তারপর আসি আমরা বায়ো ইনফরমেটিক্সটা কি যেখানে জীববিজ্ঞানের সংক্রান্ত কাজে ডেটা পদ্ধতির উন্নয়ন করা হয় এটি মূলত জীববিজ্ঞান প্রযুক্তি উন্নয়ন ক্ষেত্রে এই বায়ো ইনফরমেটিক্সটা ব্যবহার করা হয়ে থাকে এখন আমরা ন্যানো প্রযুক্তি সম্বন্ধে জানবো ন্যানো প্রযুক্তি হল আণবিক মাত্রায় একটি কার্যক্ষম সিস্টেমের প্রকৌশল শাস্ত্র যেখানে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডিভাইস নিয়ে কাজ করা হয় এক ন্যানোমিটার সমান সমান টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইন মিটার যেখানে এক মিটার এক মিটারের একশত কোটি ভাগের এক ভাগ 